，佳颖，这次青岛店的项目，记得替我谢谢你父亲。我回去了。嗯。怎么不叫你家保姆出来帮忙？嗯，他今天休息，你先回去吧，我自己可以的休息吧，我先走了。顺哥哥，留下来喝杯水行吗？不了，我着急回去。小影子，怎么这么不小心啊？对不起啊，沈哥哥，怎么还哭了呢？我只是觉得，你这次走了之后，我们就再也见不到了，所以。有点控制不住，怎么会呢？你想的太多了。这么多年了，沈哥哥，其实你一直知道我喜欢你，对不对？有的时候，小孩子会分不清喜欢和依赖。我虽然比你小。但是我很清楚，喜欢和依赖的差别。陈哥哥，我知道你是一个多坚决的人。我们两个之间，这层薄薄的纸一旦捅破，就再也回不到以前了。可尽管这样，我还是要告诉你，遇见你，是我这一生最快乐的时光。沈哥哥，遇见你，已经花光了我这一辈子所有的运气，所以，不管你有没有爱上初夏姐姐，我们都回不到过去了。也要说再见了，在道别之前，给我留一点可以回忆的东西，可以吗？我回来了孟初夏，你们不在家，去哪儿了？是不是去看叔叔阿姨了？什么时候回来？沈总，梦想的中考已经结束了，姚月也在逐渐康复当中。媒体也不再关注什么沈太，包括董事长，也不会再否认。答应为对方做的事情都已经做到了，所以我们没有任何理由再在一个屋檐下生活了。是
，因为那天晚上在海边的事情吗？孟初夏，我们见面谈谈好不好？没这个必要了。你忘了吗？我们本来就属于生活在不同世界的人。希望从现在开始，我不会去烦你，你也不要来打扰我的生活。我和梦想暂时先带走一部分衣物，剩下的东西，等我找到房子之后会马上搬走。因为我真的很喜欢那里，希望以后你可以把我当成一名普通的员工，彼此见了面，点个头就好，让生活恢复到以前的样子，可以吗？秀汉，你去毛毛躁躁的呀，妈，你没事吧？哦，没事啊，没事。姥姥，来
，立刻通知娱乐新闻部的人到我办公室来。菲菲出事了！你们知不知道沈兰是我的朋友？你们在发这条新闻之前，为什么不先问问我？咱们这个网站到底谁说了算？发这组照片的记者去哪儿？到影视基地探班去了。打电话，让他马上回来。谁呀、啊？是谁呀、啊？